bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da Fiotec, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, de sonhos. E hoje, um dos meus sonhos, e eu tenho certeza que um sonho de muitos de vocês que são entusiastas assim de carro, e que é ter um Muscle Car, mas não só um carro normal assim da década de 60, 70 americano, mas um carro com a preparação mais a fuder de todas, a preparação mais louca que é justamente um blower num, mo num motorzão, um blower para fora do capô, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tô sem capô no carro, vamos ver se a gente resolve isso aí hoje. Sem capô nesse carro, o motor é para fora, assim, interrompe praticamente toda a visão da frente. Nós fizemos um desafio aí nas últimas semanas, vocês acompanharam aí, Marcelo Pires, o Arthur Pires, o Denis, toda a aqui, o, o Felipe, todo mundo, o Arcondo. Uh, o Luiz, todo mundo botou a mão e, e fizemos o carro em, naquele dia, menos gente, né? Mas botamos a mão em menos de 24 horas, a gente instalou isso aqui no carro e fizemos ele funcionar. Depois, nos próximos dias, a gente acabou arrumando mais uns detalhes e fazendo e hoje é o dia de preparar ele para vir para o dinamômetro. Então, vocês vão acompanhar hoje um episódio bem legal, que é o as, berrando esse carro no dinamômetro. Eu estou muito curioso para saber a potência que vai dar, estou muito, muito empolgado também, estou... Tô até receoso de acelerar isso aqui, porque é tudo novo, né? Eu sou muito acostumado a acertar carro turbo, que é que é bem a minha praia, né? Décadas, assim, já fazendo isso, mas um blower injetado, assim, nesse tipo aqui é uma muito novidade para mim. Então, vou estar tá aprendendo muita coisa hoje. Então, hoje, bota aí na TV, prepara o chimarrão aí, o pão de queijo, que esse episódio eu acho que vai estar tá legal. Vocês viram o episódio do Cuda? quando eu, ficou pronto né, e a gente conseguiu funcionar, deu, deu um trabalho ali para fazer funcionar, mas logo depois a gente acabou descobrindo o problema ali, era, era realmente mais acerto ali da minha parte, estava realmente faltando injeção rápida, a quantidade de combustível que precisava para botar para o motor funcionar ali era absurda, assim, precisava uma rápida de 14 milissegundos para ter uma ideia, e estava usando o primeiro 5 milissegundos, 4 milissegundos e, e quando dava a botada assim, ele dá tanta pressão já imediatamente que ele já dava um backfire na admissão e empurrava junto da... Uh, da admissão ali com o blower, então aí resolvemos e aí eu dei a primeira voltinha assim e foi fantástico, vou botar para vocês o, o vídeo aqui porque eu, na verdade eu gravei com uma câmera 360 uh, nem preparei nada muito, foi realmente a emoção pura assistam como é que foi essa primeira voltinha aí aquela visão, ó <risos> meio difícil de ficar enxergar, ó. olha só o bagulho Cara, deu, um, deu uma, uma emocionada assim quando, quando eu consegui andar com o carro ali veio. e E agora estamos. Só que não dava para pisar, né? Todo mundo ficou esperando aquela ali, ficou esperando, ficou esperando, ficou esperando eu dar uma, uma botada e nada da botada, né? Uh, mas também porque é o seguinte, a gente tava com a bomba de combustível bem pequenininha, tabajara, que não dava nem conta do motor aspirado ali. O motor aspirado tinha 340 HP na roda e a gente tava. Uh, não, podia, não podia bobear, né? Que se faltar pressão de combustível, dá um cabum ali que, que não é brincadeira, né? E aí agora que a gente tá fazendo os próximos upgrades nele aqui para poder botar potência 
E vamos ver no decorrer aí se a gente vai estar tá botando esse carro de dinamômetro no decorrer desse episódio. Imagino que vocês já tenham visto algum spoiler aí, porque eu não, normalmente não, não tô me aguentando. A primeira coisa que a gente foi fazer é o seguinte, esse tanque tava no carro, nós tinha pego um outro tanque que era, onde, que era pra ter essas bombas já integradas, né? Só que chegou o tanque que tava no, no carro, já era um tanque de inox, ó, bem bacana, ó. E aí a gente acabou tirando as bombas daquele e furou aqui, ó, e botou aqui, ó. Então aqui tem duas bombas internas, ó. Tem uma, um sensor de nível aqui também. Uh, e, aí, e aí a gente deixou esse sistema aqui bem melhor do que aquele outro, na verdade. Que a bomba antes era aqui, ó. Ele sugava daqui de baixo, ó. E tinha uma bombinha aqui assim, pegando, ó. Mas o tanque desse aqui tá muito bom, ó. Tá novinho, sabe? Fantástico. E é de inox, então esse aqui não tem corrosão com, a, com etanol, com nada. E a gente resolveu, resolveu trocar, ó. Aí no que a gente tampou aqui, ó. Tampou da... Onde é que é a bomba externa antes? Tampou aqui. Mas aí tamparam também o, suspe... o respiro do tanque. A ventilação é na bomba, vente. Ah, vente aqui, ok. Então tá, porque tinha um respiro, tinha um retorno e a sugada do tanque. Aí agora a ventilação é aqui mesmo, ó. Agora fez um Y ali, retorno daquele ali. Looking better, é? Eh? Ryan did not, did, you didn't want to use the other one. I didn't like that other yeah, tank. That's so nicer, yeah. <laughs> E aqui é o seguinte. And inside it's all baffled. Yeah, it's definitely. Better, When we took it, we, we stopped the car, it had like, maybe, uh, yeah. That's it. That's, wow, uh, that's, that's uh, even extra, so. Isso aqui, ó, quando eu parei o carro, isso aqui é o que saiu de dentro do tanque tudo, ó. E o carro tava andando sem cavitar a bomba de, de combustível. Então, ou seja, ele cava bem embaixo. É exatamente né? tudo que tinha. Até tudo que tinha. That was, that was in the fuel line. Yeah. The fuel tank itself had almost nothing in it. That's in the fuel line, so. Yeah. E aí, agora, o que a gente viu aqui também, ó, tava, tava um pouco, aqui a gente passou um, um antiferrugem, assim, porque ele tava roçando o tanque ali, assim, pegando e tava, tinha dado uma enferrujada. Uh, e também tava ligado, os retornos estavam virados, né? Eu tava andando, quando eu chegava, em, quando eu botava mais do que, tipo, uns 75% do tanque, ele, ele derramava a gasolina para fora, assim, ficava cheirando em casa, sabe? E eu percebi isso. Puta, agora eu tô olhando esse escapamento aqui. Tá meio nojento isso aqui, hein? Acho que nós vamos ter que botar um escapamento novo, hein? Ah, e olha aqui, é só duas polegadas e meia, tudo. Exhaust. Exhaust doesn't look good. <risos> ok, I know what you need. Né? Olha só, tá tudo vazando. Os escapamento aqui. Aham, uh -huh. two and a half. Não, the, the well é? not very good. Sim, aqui, ó. Ok, I'll take care. Right. Tá, vamos ter que trocar esse escape aqui. Porque eu tava pensando o seguinte, eu tava precisando botar uns, cut, uns cutouts aqui, ó. Mas eu acho que esse escape aqui tá muito feio, mas fácil trocar ele. E aqui, ele, aqui até 3 polegadas, ó. Só que daqui ele diminui pra 2,5, olha a solda que é. E a sonda tá no ângulo errado, que eu me admiro que não estragou ainda. Vamos ver se não é etanol agora, não vai dar problema. O coletor de escape até que é bacana, é bem longo, ó, os tubos. Ele vem lá de trás até aqui, ó. Okay. E até que não estragou tanto aqui, tá cheio de óleo porque babou o óleo tudo do, do, do carro. Isso é outra coisa, ó. quando eu tava andando com o carro, a primeira volta que eu dei, vou botar esse trecho agora aqui. Eu só contei a história bonita primeiro, a história bonita era que eu fui pra casa e me diverti pra caramba. Cheguei na metade do caminho, começou a fumaceira, fumaceira, aquele terror de incêndio, que todo mundo que tem carro preparado, que dá a primeira volta, já passou. E aí fui descobrir, tinha uma tampa de válvula, tava totalmente apoiada na admissão, assim, e totalmente vazando óleo. Aí a gente teve que tirar toda a tampa de válvula, usinar ela ali e, e aí para não vazar mais óleo. Uh, e aí com isso babou tudo de óleo aqui embaixo, ó. Então, toda essa parte aqui agora tem que vai acabar queimando, limpando, né? Um monte de óleo. Tem cheiro, 
Tá vazando na admissão, né? Não. Pulei aqui, ó, tá ensopado, ó. Nossa. Será que tem papel ali dentro? Tá vazando tipo da gente até de válvula, alguma coisa assim, né? Vou pegar um... Como é que ficou bonitinho por baixo, dá pra ver melhor agora O, o sensor de rotação, a ventoinha Tá, ah, bem legal mesmo A gente passou a bateria pra cá, ó E agora ela tá por ali, ó Então ficou melhor, não ficou dando cofre a bateria E agora a gente tá pensando o seguinte, a gente tirou, ah, a gente tirou o compressor do ar-condicionado, ó A gente tá pensando em botar ele... Ah, aqui já tem alguma coisa, o que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Alguém sabe o que, que é isso aqui? Não? Era o canister. Era o canister? É. Canister da bomba? Era um, era um de vácuo, ele jogava do coletor pra ele. Ah, do, então tá, tem que tirar isso aqui fora. Então aqui, aqui dá pra botar o compressor do ar-condicionado, né? Ali? É, ali dá. Cara, quanto furo, né? Parece que tomou um tiroteio esse carro aqui, ó. Olha isso ali. Hum. É, a bateria eu vi ali, tá bom. Não, também tem um monte de fruto. Pois é, né? Tirou até esse carro aí. É, tá. E agora o tanque novo tá indo pro lugar. A gente tá trocando a linha de combustível também, porque a linha que tinha era uma linha de 6 AN, ó. E ela é pequena, agora a gente vai botar uma linha 10 AN, que é pra, obviamente, pra mais vazão aqui de, de combustível. E aí eu vou poder andar no etanol. Uma coisa que aconteceu também é o seguinte, andando, dirigindo, na, bem na boa, sem fazer pressão, nada, ele tava dando 100 graus de temperatura do ar, assim, mas passeando. Se pisar, então vai dar 150, 200 graus, assim, quase, de temperatura do ar, porque não tem intercooler, né? O compressor é, esquenta bastante o ar. E aí a gasolina é brabo, assim, sem intercooler, não tem como botar ali embaixo, né? Teria que ser um água, assim. Então é, tem que andar no, no etanol, no, no E85 para botar a pressão. Então por isso precisava também tudo isso aí na, na linha de combustível, no tanque, para garantir, né? Então tá, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer no, nos momentos seguintes aí. Ó, oh, agora tá no etanol, no C85 a gente botou temporariamente, só porque era o que tinha aqui, mas tá funcionando bonitinho já. Gelou agora o negócio. Impressionante. Olha só. Desliga ele aí. Freeze. Você tem uma temperatura de ar aqui? Aham. Foi como 40 Celsius. 40 Celsius? Sim, eu não sei o que faz sentido. Como 100? Sim, antes era 200 driver. Oh, oh, oh. 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 Agora Olha eu vou aqui. botar o suporte aqui para ela ser. Cara, oi. Oh. E não é metanol, né? Metanol é. é muito And it's not, not leaking. That, what you're, the smoke uh -huh. you're seeing was yes. just still burning off, but there's nothing in the valley anymore. <laughs> Agora sim. <laughs> é. Etanol is life. Etanol, agora acho que podemos acertar. Agora, dinamômetro, será? Não, não é banda. Vou dar uma banda na rua. <laughs> Voltando aqui, como, a gente estava discutindo como gela. O álcool, aqui o etanol injetando em cima do blower, assim, ele, ele faz uma troca de calor com alumínio incrível, né? É que nem tu pegar, molhar a mão no, no álcool, parece que a tua mão tá gelada, tá na né? verdade, né? Mas é porque ela absorve 
muito calor. Então, impressionante como troca calor. A gasolina era torrando, assim, isso aqui. Ela não fazia efeito nenhum de gelar. Aí no metanol, tu vê os arrumblor congelados em cima, Sim, né? por isso que eles botam até o anticongelante, né? Os spray anticongelante. Tá bonito. Tá, tá 10, tá ficando... Nós vamos ter que fazer de novo o, car... o cartão aqui de cortar, agora que a gente tirou o ar-condicionado aqui. É, vamos ter que fazer outra... Eu não sei se eu falei, mas já vou botar o ar-condicionado aqui, já falei. Tiramos daqui. E a... e a bateria... É, sei lá, sei lá, acho que tem que ter capô ou não? É, pois é. É do mal assim, hein? Puta, mas nós compramos um capô pra isso, né? Ah, mas... O outro tá ali, ó. <risos> é, tá, vamos pensar. Não, o carro tá pronto. De volta aqui, ó. Já estamos na nossa marcação aqui, ó. Profissional do, do capô, ó. Na verdade, o que a gente falou é. é tem que livrar isso aqui, ó. E tem que livrar esse lado. Só que até, em vez de, E aqui meio que esse buraco aqui até poderia quase fechar. Só que ele... Eu acho que fica pior assim tentar fazer um negócio. É mais fácil fazer um quadrado, um retângulo só. Fica muito cheio de... É, é melhor deixar exposto aqui, aqui. A gente pode até... Eu vou dizer assim, essas... É. É melhor do que um... um, um, um todo cortado... Um cortado. Estranho, né? Aí, até ó. vou te dizer, eu não sei se a gente vai ter que fazer essa medida até aqui igual do que aquela até lá, independente. Oh, aqui. Se lá precisa ser maior que aqui, a gente tem que botar esse aqui um pouco mais pra cá também. Pra ficar... Pega uma trena, vamos medir daqui até aqui, ó. Pra ele ficar. Porque aí, na verdade, o que vai ser legal? Vai tapar essa parte feia aqui, ó. E vai tapar essa parte feia daqui também, ó. Esconder as coisas. 14. 14 polegadas? Nós ah, estamos bom de... de olho. Aí tá 16. 16. É que na verdade. É, eu acho que assim, pra ficar simétrico tinha que fazer esse cortado igual aquele. É. Porque senão aqui vai ficar uma fresta maior, ó. E aqui, aqui, isso aqui é maior, ó. Esse lado aqui é mais longe. Ah, mas olha aqui, ó. Tem uma coisa aqui, ó. Dá pra aproximar isso aqui um pouco, ó. Se soltar aqui, ó. Dá pra encostar aqui, ó. E isso. aí ele vem mais pra cá, ó. Tá ah. vendo, ó? Vamos, vamos. Esse. Essa meia polegada aqui já ajuda, ó. Pera aí, não mexe. Ah, tá. Pera aí que ele... Não, não, não mexe, não mexe. Eu? Não, é, não acaba aí. Porque se, se soltar isso aqui, bagunça hum, tudo. Lembra, Vai precisar né? mexer de novo, não? Tá estranho o TPS, né? É. Não deveria. Tá bem estranho o TPS, sim. Quanto não, ele, ele tá? Não, é estranho com não. 13, 6, 5 volts. Hã? 13, 6, 5 volts. Ah, então ele não tá... Não tem sensor nem alguma coisa. Ah, não. Então tá estranho. Hum, olha só. Pera aí, pera aí, não, não mexe agora que ele tá... Vai, mexe, não, mexe, depois a hora que você acabar eu mexo, vai. Não, vamos, vamos fazer não, isso aí. Fazer, né? Vou ter que trocar o sensor aqui. Pior que esse TPS era... É novo, a gente tinha, tinha um outro que tava estragado aí também. Só se a gente... Só se ele tá indo até o fim de curso, tá passando. Ah, ou ele girou naquela chapinha ali. Não. Não? Ali não. Ah, tem que ver a gente abraçando que a gente fez ali pra ele, viu? Pra ele ler. Eu vou botar um... Um de... Um de choque. Ah, hum. Eu acho melhor tentar fazer isso. Encosta aí. É, ó. Ah, a gente vai ganhar um espaço. Não, é quase encosta porque ele. ele tra... ah, Não, é. ele trabalha junto? É, ele trabalha junto. É, te ganhou ali um espacinho. É. Uma polegada pelo menos. Deixa, Deixa eu ver. Lá, Não. Ah. Hum? O quê? O quê? Ele pega aqui. Ah, ele pega ali. Putz. Tá, vou tá. Então, temos. É, a ideia era foi boa mesmo. Então na verdade a gente vai ter que. Cortar isso mesmo. Cor... Tem que passar esse capô mais pro lado igual mesmo pra ficar igual o outro. É, porque aí fica o buraco do. Você vê que sem querer, ó. Vai ficar certinho as bobinas pra fora aqui, ó. Tá certinho. Então vai ficar legal. Sim. Nossa, daqui tá. É, vamos ver quanto tá. Tá 12 aí. 12. Ué, tu tá bom, hein? Não, mas tá um 12 e pouquinho, né? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Não, onde eu medi aqui, ó. Lá, pertinho aqui. Ah, tá. Sim, ah, porque ele abre. Ah, é. mede aqui então, ó. Mede aqui na ponta. 11 e 5 oitavos. Caraca, engenheiro. Não, outro, no outro lado. <risos> Anderson, olha aqui, ó. Tá bom. Aí, ó. Perfeito, tá bom? Oh. Agora eu vou botar a fita aqui atrás, ó. Oh. Isso aqui ele ficou de lá olhando, ele é aqui. 
11,8 aqui. Ah, eu sou chato com, com as fitas. E a fita aqui atrás, ó. Toma. Aqui, ó. Aqui não precisa ser. Aí pode ser aqui. Vai ser mais ou menos. Vamos ver. Tem que medir daqui. Vai ter que medir bem no. Tá, tá medida a frente da outra fita. Porque aqui se a gente pudesse não cortar, a gente não cortaria aqui, mas aí aqui tampa aqui igual. Então no máximo um pedacinho aqui assim, ó. Não sei se deixa um pedacinho aqui, ó. Não, essa daí tem que recuar um pouquinho, então. Até 44, 3, 4. 44 ou 45? Tá assim? Não, lá tá 45. Desce aqui. Aí, ó. Aí, aí. É que esse, eu tô pensando como é que esse capô vai levantar aqui, não, ó. É fotográfico aqui. Esse uhum. capô levanta assim, ó. Sim. Ele não faz assim, ó. Mas é que tá. Será que a gente deixa fechado aqui? Aqui está. Ah, mas aí aqui vai ficar diferente dali, ó. Vai. É melhor deixar quadradão aberto assim e ver as bobinas mesmo. Pode dar ele é só uma quebradinha, Como né? ver aí. Mas ele é. É. Sim. Cara, na verdade é mais. Não precisa nem fazer no papelão. Não, é só pegar as medidas aqui. Né? É só pegar as medidas e marcar no, na fita no. No capô. No capô. Vamos fazer isso então. O capô tá ali, ó. Tem que pegar as fitas e cortar o capô, ó. E ai, ai, ai. E agora? Será que vai dar no. Vai dar certo isso aí, não? Tu garante? Ah, claro que vai. Tá, vai com calma aí, não te emociona. <risos> Olha aqui, ó. Agora o corte tá, aqui um... vem aqui e daqui vem aqui, ó. E aí vai ficar esse cantinho aqui. Vai ficar esse cantinho e redondinho, tá vendo? Igual você queria. Tá, vai com calma aí, não. <risos> é melhor tu marcar isso aí, não? Tá meio vesgo, hein? Vou chamar não. o Raiva fazendo é. rádio pra você. <risos> Se ele tá aqui, ele tá é. enfartando. Tira pra nós a tampinha. É, não, 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 mas né? eu tô usando ela pra medir. Tá, mas é que tá ligado que vai dar mais o. Um... Não, não, eu sei, mano. Pera aí, ó. Tá lá, ó lá. Certinho, aqui, ó. Aí, mano. Aí, meu. Ah, tá. Ó lá, porque ela vai dar. Ó, compensa a. Tá, a... tá a... pronto. Tá, profissional o negócio é. Profissional. Esse é made in USA. <risos> Veio do Niterói, mas tudo bem. <risos> <risos> Made in Niterói, né? Aí, agora... Para. Pode ser mais pra não amassar o capô. Andando. Não, certinho aqui. Lá de cá que tem que ir. Não, certo. Ah, ele pega embaixo, ó. Ah, tem que ter toda a estrutura. Lá, né? Sim, porque ele tá. A gente pegou bem num lugar merda bem, aqui. Né? Ele vai pegar embaixo, senão eu vou arrancar tudo. É. Vai virar ele. Hã? Vai virar ele não. Passa uma serra copa no meio aqui só pra te treinar. Sério? Bota o óculos de proteção. Cadê o óculos de proteção? Tá. Nós vamos ter que fazer os furos aqui do capô também, ó. Depois. Nas travas. Porque ele não tem, é a única maneira que ele trava, né? É isso, é isso aqui, ó. Ah, não, ele até trava aqui, né? Não, não, mas aqui tem que, vai ter que botar aqui. Ele até... Mas aqui a gente consegue, depois faz a medida... Bate com força, ele dá uma amassadinha. Ah, ele fura, já fura. É, ele já fura.
Da hätte ich ihn. Ah, ich nicht mehr Sim, sim. Então os quatro. Então tá, ó. Agora vamos fazer assim, ó. E vai tá Vai estar tá cortado. Eu não, tô, eu não vi o que ele fez, eu tô chegando aqui pra olhar. Olha aí, ó. O capu desse é muito caro, ele lá te assustar fazendo o rolão. Cara, olha ali, ó. Até que tá um. Ah, ali deles, hein? Olha só, ficou legal. E. Como é que a gente vai fazer esse isso aqui? A aí agora eu vou esquinar ele depois que a gente testa. Aí eu pedi ah, pro, corta pro um pedaço assim. Eu vou pedir pro Jay é. soldar ele assim. Que aí cara, ele reforça. Vai, tá, tá, mas agora a palavra-chave é se entra. Vamos botar ali rapidinho. Vou botar lá pra ver. Ô, Ficha, tem tá um cara forte aqui. Antes de tudo, nós temos que ver se ele entra. Forte? É. Vem, Dan! Não. não, não, ele vai ali. <risos> Não, não, Ors. Você está bem. Estamos só falando com você. Não se preocupe. Garra ali, ó. Será? Deixa eu, ver, deixa eu ver por baixo como é que ele tá. Aqui, ó. Tem um portão aqui. É de fazer. Aqui, ó. Ah, aqui tirou uma baita estrutura, ó. Sim, mas também tirou um monte. Mas tirou essa estrutura que segura o meio. Mas é? só vai do meio pra quê? <risos> Vamos lá. E agora? <risos> Ah, tem as travas, né? Tem que fazer o trono. Ah, é, tem que fazer os trono. Agora, 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 agora. Agora é hora. Ah, tira meu cabo USB aqui. Tá, é o USB cable, Dern. É, o USB cable, Dern. Ah, ah. Aí. Ficou Não. torto. Ô, oh. cara. <risos> Olha aí, ó. Aí. Olha aí, ó. <risos> Vai? Cara, aqui atrás podia ter sido menos agora, mas por que a gente cortou tanto? Que estranho. Eu vou falar o que aconteceu aí atrás. Ah. Atrás foi onde você mudou a coisa. Mas tinha medido por dentro da fita, não tinha por fora. É. Mas tinha medido por dentro da fita. Eu tinha medido por fora. Oh. Cancela e compra o capô. <risos> Ah, mas não, não tem problema. Não, é. Aqui, só que ficou meio magro. Puta, é verdade. Eu medi por fora. Medi por fora. Tá, paciência. <risos> é, é, que, vai, vai, vai. é que o bagulho é pra enxergar tudo mesmo, né? Não, não tem. Quando ele baixar também. Tem que tirar agora os. Ah. Eu falo, ficou tudo preto. Sim. Né? Mas é que aí preto, eles fazem a pinta isso aqui também de preto, ó, mas eu não gosto. É. Não, vou te falar que. Mas vai ficar melhor vermelho. Ah, o, 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 o verde. É, isso aqui tudo é capa, né? Não é uma Muito capa qualquer. Uma ah, capa mas ficou três. Tá, vamos. Tem que marcar isso. Bom, isso aqui marca depois, assim. A gente mede naquele lá, ó. Ah tá, ele tem uma, um ajustezinho embaixo. Ah, é. Tá. Show. Vamos tirar? Uh -huh. Vamos tirar agora e botar ali pro. Eu tirar essa esquina dele aqui, ó. Deixa eu ver com o Diego se ele já solda ele ou se vai. O que que tem que soldar ali? Né? Se bem que nós temos que fazer de pai depois, que ele vai. Uhum. Tá? Isso aí, ó. Operações. Tá, Bajara. <risos> Pronto. Viu? Olha só quebrar a esquina com a lista dele e vamos embora. Serviço profissional, ó. Se não. Sabe o que tá fazendo? Não entra não. Não entra não. Aqui ó, então corta as lateral assim, pra não ficar né, exposto aquilo ficar ali. Exposto, a gente vai pegar e dar os pontinhos de solda. Sim, fez uns furinhos aqui. Furinho pra ficar ponto de solda igual a original. E aí junta aqui. Junta e depois pinta e. Ah, já fez todos os furos aqui. Todos os furos, já furei tudo. Agora tô só acertando a esquina como ficar. Sim, ficar pra... aqui igualzinho. Porque aqui tá cortado é. só. E aqui já tá lixadinho. E pronto. Bah, e... Perfeito, profissional o negócio aí. Aí fica show de bola. Ah, que ele tem uma calha fora do centro aqui. Fora do centro. Show de bola. Ah, ele tem já o. Tem o furo, agora é só a gente. Os dois, nos dois é bem no certinho, então é tem que furar certo. por dentro. Na aqui, verdade ó. é só a gente pegar aqui, ó. E pum. E aí passar aqui. Ah, só que os grampos eu não tenho. Não tem os grampos? Não, os oh, grampos. Ou não, tá eu ali, comprei. Você... Eu comprei os ah, grampos as... novos. Eu comprei os é grampos novos. Então, Temos que achar. Então vai ficar pronto tudo, então. Uhum. Mas nem bota o Só capô. Nem bota o capô. Vamos. 
tem ele. Vamos. É. Vamos pra. Porque aí agora é o seguinte, ó. Tinha um carro no dinamômetro. E esse carro de dinamômetro. É, hoje é sexta-feira aqui, ó. Duas e pouco da tarde, o dinamômetro acabou mais cedo, ó. E aí a gente vai botar o Cuda no dinamômetro, então, ó, antes do que eu tava esperando mesmo. <risos> o alemão que tá mais empolgado aqui de passar o Cuda no dinamômetro. Finalmente, é uma coisa de verdade, né? <risos> a vela que a gente tem aqui até, eu nem me lembro qual que é, mas é uma, como é que é? BKR7E. E ainda vamos deixar, ela é uma, pelo menos a grau 7, não é Essa tão... é a vela do sucesso, assim, que o cara bota em todos os carros, né? Meu? É. é. Ah, na Europa, e ela é comunzinha. Ah, é? Não, na Europa eu uso em todos os carros. Ah, é? Gasolina tu bota isso aqui. É. Dá uma estrela, carro de rali, bota isso aqui. Ah, boa. Meu áudio, olha o que está aqui. É. Eu não essa vela aqui, mano. Essa mesmo aí? Assim, 7E? Ah, é? 7E? Sim, porque ela não é Iridium, ah. ela é 7, né? Ah, tá. Boa. Então, vamos só confirmar se não estão tá, tá. soltas as velas, né? <risos> e pau. Fischer não cabia no C8, mas no, aqui tu cabe melhorzinho, hein? Aham. Tá cara aí, ó. Bah. Vai, Pô. dor, né? <risos> Ah, ele tá ricão, ó. Ah, tá sem os negócios aqui, ó. Ah, acerta lá no dinamão, só vai. Se emociona no acelerador aqui, é. Não, não, não ah, fica. Pô. Ele tá bonito com o blower, mas a lenta dele tá muito rico, não sei porque ficou tão rico. Eu enriqueci por temperatura, mas deve ter sido demais. Ah, eu fiquei pensando, mas porque pô. Porque antes ele tava mega, mega porra. Não, aqui ficou feio, Jô. Ô, ah, oh, Denis, tu, tu tá com gosto duvidoso, cara. Não, só botar uns escapamentão aí. Não, aqui. não, não. Tem que parafusar isso aí. Bora, irmão, bora, bora. Tamo pronto pro dinamontro, ó. Aqui, ó, olha o que a gente tinha antes, ó. Isso aqui era aspirado, ó, 338 na roda. E tava girando, a rotação não, não bate, né, porque tava na relação diferente. Acho que até tava de terceira. Ok, let's see. Vamos começar a brincar. Oops. Supercharger noises. Yeah. <risos> Everybody needs supercharger noises. Yeah. <risos> cool. Segura aí pra gente. Então, na verdade. Cara, ele, tá, ele ficou muito rico assim, não sei. Eu até tirei um pouco. Eu não mexi no ar porque tá só na compensação com a temperatura mesmo. É, não tá muito, não. Parece ser um mapa mesmo. Parece ser um mapa numa região ali, sabe? Ó, na lenta ele tá ok, tá? É que é um mapa, eu não acertei o um mapa ainda, sabe? Então assim, ó. Limpou, ó, você viu? Só tinha até vaca ali com essa. É. Cheirinho esse. Tá batendo quente, né? Vai dar uma olhada ali. Estamos fazendo acerto agora de, de lenta e da, e da baixa aqui. Já tá mais ou menos bom, vou botar uma, uma carguinha aqui. Fiquem em volta e olha os Vou dar carga assim, vou segurar o motor a 3 mil RPM, sabe? Aí agora eu posso vir aqui, ó Ah. Ah? É só 
exhaust smoke coming out of the bottom. I saw smoke coming out of the bottom somewhere. Or burning something, or yeah, something's burning. Like it's not. Uh, oh yeah, there's something falling. It's not coolant or something, something like that. It's something. Something on the headers. Something's dripping on the headers. Looks like oil. Yeah, there is oil dripping down there. Something thick. Like back of the intake, maybe. No tampo de válvula, não. Tu acha que ajuda o tampo de válvula daquele lado? Aqui tá sequinho aquela. Fica com calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Não, não. Da da conexão do distribuidor. Ah, do pé do distribuidor. Do pé do distribuidor. Do pé do distribuidor. Olha lá. Gasket. Não, do distribuidor. Ah, do pé do distribuidor. Tá vendo? Usually a gasket that goes under that. Não. Tá? Tá esquentando para ir para lá, não é? Aqui. The valve cover. A junta do lado de cá, ela tá aqui ó, o pedaço dela aqui. Vale. The valve cover. Olha aqui. Olha ali. Ah, tá vendo o pedacinho dela? Aham. Valve cover. Ele não uh -huh. tá vazando lá, ela tá vazando aqui, ó. Não, mas se a gente trocar agora, não tem outra nova ali? Sim, já trocou do outro lado, né? Vou trocar agora. Let me see. Não? Mas é bem aqui mesmo que... Oh. É, mas eu acho que é a junta é, mesmo. É, ela tá escorrendo pro lado. Ela tá escorrendo. Tá. tá. Vamos dar uma olhada no log enquanto isso. Tirar uma tampa de válvula. Como é que é? Que ela quebrou as pontas na hora que puxou ela pra. Sim, pra encaixar. Pra encaixar a admissão outro dia. Aí ela tá. Agora vamos limpar aqui. E essa aqui é melhor, né? This is better, essa right? Essa aqui não é de. desse material. Yeah, but was he saying that it touches the intake? It touched one time, then they kind of. maybe they. they screw up. Because you could double this? Uh, and it would lift it. Yeah. Above. Yeah. Ok. Ok, good. Não tá, não, como meio normal agora, vamos só, vai limpar ali e vamos fazer. Já tá no lugar, ó, só secando aqui a junta. Pronto. Hã? Vamos ver teu texturizado lá dentro. Ah, vem cá pra você ver. <risos> Cara, essa câmera, ela tem um negócio que tem um defeito, a linha de horizonte dela, ela fica trocando e eu não tô entendendo. Não é igual é um... o drone? É, mas é um, é um, não, é um bug, eu tenho certeza que é um bug de firma. Se alguém souber de saber, me avisa, não. Agora tá certo, tem que ficar toda hora. Não é culpa minha, tá? É da câmera. O nosso departamento de fabricações e pinturas, ó. Tá vendo? Só que deu só uma mão, aí a segunda vai, ele vai pegar agora pra dar. <risos> Fica bonito. Organizações. Não, brincadeira. Porra. Aí, ó, Deixa furinho. eu ver atrás com esse Olha o furo aí. Ah, o furo tá acabamento. Sabe que eu podia fazer? Tira daquele outro capô. Aqueles. As travinhas. As travinhas, né? Já... Cromado? Só. É? Não vai precisar, acho que deixa assim. Não, mas ele Por vai enquanto. arranhar. Ah, é. Deve vai certo. Ele vai marcar. Só se o Felipe não tem, mas... É. Cara, mas ficou bom. Vou te falar que... Parece original de fábrica já. Parece. Aí, ó. É. Aí foi um dia e fui buscar mais uma lata pra dar a segunda mão. Né? Tá. Vamos lá de novo. Ah, eu vou tirar esse painel, eu vejo. Eu também me dá nos nervos aqui. Tanto que começou a... Assim. Vou tirar isso aqui, isso aqui já não funciona mais. Já liguei no FT, o nível do tanque está funcionando. cavalo na roda, só essa encostadinha. Já deu tipo 380 na roda. Hã? Deu 380 na roda com essa encostadinha. Sério? Eu acho. 
Ele tá pegando em algum lugar na carroceria, assim, pro lado de lá. Será? Eu acho, acho que é o motor pegando. Do lado de lá. Escapamento que é parafusado direto na lata. Não, mas ó, o que acontece, ó? Quando eu dou carga, o motor torce pro lado, assim, ó. Uhum. E quando ele torce pro lado, eu sinto ele pegando em algum lugar, assim, na. Ou o câmbio pegando, ou o motor, uh, o escapamento. Sentido, quando eu bombo forte, eu já vejo, eu sinto vibrando alguma coisa pegando. Mas assim, não é algo fim do mundo, sim, mas é, tem que entender. Então tá pegando o calço do motor no, no agregado ali. Quando ele. O calço é. Mas... Bom, mas isso é... Na verdade, eu acho que esse calço não é pra essa potência. Eu acho que tem um monte de... Eu acho que tem um monte de coisa nesse carro que não era pra essa potência. Essa potência. Ah, o log tá funcionando bonitinho aqui, ó. A primeira puxadinha deu 6,6 PSI com 27% de borboleta aqui, ó. Quer ver, ó? Mostra ali quanto é que é 27% de borboleta ali. É. <risos> de pressão, que é 0,7 bar, assim com 3 mil RPM, dá, eu dizer, dá aquela disparada no coração aqui, porque é meio estranho o negócio, eu vou te falar. Ele pega no calço ali, foda, né? Ele, quando ele pega no calço, dá aquele medo, assim, mas não vai dar nada isso, né? Não, como tava o marcador de combustível aí? Nem olhei. Eu botei mais 20 litros aquela hora. Ah, tá, o combustível tá assim, mas... Mas tá certo, tá batendo a boia, não dá? Tá. Cara, é embaçado o negócio, hein? Tipo, dá um... Pancão que ele dá? Não, não. Que ele tá, que ele deu. Fumaça atrás? É de, é. de vapor de álcool. É de rico também. É, é e tá rico, tá com 75 de sono, assim, 74. Hoje... Tu viu quantos HP deu lá? <risos> tipo, uns 300 ali. Não, 274 de roda, ó, tá vendo? Eu vou, vou agora dar uma puxada, vou subir o RPM, vou subir, maybe uns 4500 RPM, and I will roll, like... Yeah, and you can let it go to yeah. five or six. Just for a split. Yeah, we'll dar uma olhada.
Sound of the Year, Sound of the Year, like Miss Fine falhou. Bah, tô, tô tremendo. How do, you, how do you flip? Tá com medo, vai com medo mesmo, tá? É. Não, e deu uma falhada estranha, né? É, sounded like it Mas missed fire. Almost like it like dropped trigger for a second and comes back. Yeah, but didn't Mas think um... that's it. I think it's almost like misfiring or... Esse carro aqui é foda, <laughs> Cara, ó, tô tremendo aqui, ó. I'm shaking here because it's, it's different. Vamos ver o log aqui. Vou fazer agora o seguinte, eu vou passar uma vez com 20, menos que 30% de borboleta, que é só um trechinho da primeira borboleta. That's 27% throttle. <laughs> uh. Is that space bar again? Yeah. Yeah, 20% throttle, probably. Eu fiz uma com 20% de borboleta aqui, que ele deve ter sido praticamente nada de pressão. Isso daí tá, tá a borboleta no fundo, assim? <fixos> I shorted you on your dyno scale. I didn't think it was gonna make 500. Boys, oh, don't trust me, man. Bro! Oh, come on, damn it. No! You beat me by one. Man, it was, it was tough. It was. From inside, my my arm was tremendous. It sounds weird. <laughs> Nem ali, eu só tava preocupado que não ia dinamitar nada. Cara, eu tava só preocupado que não ia dinamitar nada. Vamos olhar o log, vamos olhar o log. Bah, 567 na roda ali aqui, ó. Agora o bicho foi, virou 5, acho que virou quase 6 mil, 6 mil e pouquinho. Dá uma olhada no logger ali, ó. 567 já é. Eu tava falando que ia dar uns 600 de roda, mas não girei ainda. Claro. Tem que girar os 7, na verdade, pra dar os, os HP. 6.050. 6.000? É, 6.000. Já tem 1.000 com a rodada. E a malha fechada ali? Tá, tá, tá. Tirando 5%. Ah, mas tá 16 PSI já deu, ó. 16 mil, 16 mil né? 23 de ponto, 38. e o Dutch Cycle tá 53, já tá trancando os bicos abertos, ó. Acabou já. Ah, dá pra ver que os bicos foram ali. Tem uma começa aqui, né? Fechado. É. É, vai ter que andar com mais uma mistura de gasolina daí, né? É. Não, na verdade, subir a pressão, pressão de combustível. Então? Sobe a pressão de combustível ali, ó. Vamos subir ela. Pega o regulador ali pro outro. Pra ativar lá. Bota... Botamos 4,5 já, subimos 1 kg assim. É, vamos subir, porque assim, os injetores aqui a gente tá com injetor de 80 libra hora. Esse vídeo só pode sair com o injetor de Não, já, já vazamos, não tem problema. E a gente tá com injetor de 80 libra hora, só que ele já é, ele... A gente já tá, ele é 80 libra hora, 3 bar, a gente já tá com 4 e pouco. Quanto tá de... 3,5 acho que tá. Não, olha em PSI ali. Meu cele... Me dá o meu telefone ali. 
Liga a chave aí só. Ah, tá ligado. Testa a saída ali só pra ver. Tava quanto? 50? 50. Subimos para uns 65, né? Nós vamos ter tipo quase 4 quilos, quase quilos, um pouco mais. É, na verdade sim. Ah, acho que tem que. Tá 50, nós vamos ter que subir para 60, 70. Aí vai dar 18% a mais, tá? Posso? Pode. Vai indo. Vai, vai, vai ser bastante, tá? De 50 até 70, daí tem que ir. 53, 55. Tá indo. Vai dar. 57. 60. 65. Pode indo. Pode indo. Pode indo. Tá regulando a pressão de combustível. Mais um golinho. 68. 70. Um pouquinho, volta o mínimo, ó. Um pouquinho. Tá. Tá, isso aí. 70 e meio. Aí ah, aqui vamos fazer na. Tira de, de multiplica todo o mapa ali por. Cara, eu vou tirar daqui. Não, pera aí. Um dividido por 1,18, ó. Divide, multiplica por 0,85. 600%, né? Uhum. Eu não tiro nessa parte bem de baixo. Sim. Porque importa o milissegundo. E. Dá uma olhada na pressão de óleo nas coisas. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma surpresa pro, pro Jaden ali. Chamar ele lá. Não, vamos, vamos, vamos mostrar o carro. Onde é que tá o carro dele? Pera aí. Tá aqui fora. Jay. Vamos, não, 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 não. Pera aí. Vamos explicar primeiro, ó. O, o carro do Jaden. Tá aqui? Tá aqui na frente? Tá aqui na frente. Ó. O carro do Jaden, tá? É aquele Nissan de meio que de drift, de tudo que dá. E o Jaden. Um vídeo daqui, né? Pode trazer pra ele mostrar. É. Aqui. E o Jaden é todo assim de. Contido, ele ah, nem fala muito, né? Tá trocando seus para-choques agora. E aí ele tá mexendo no carro dele, ó. É, e ele botou o motor, trocou o motor em casa sozinho, né? E uhum. cara, ele, ele há dois anos atrás, quando começou na FT, ele não sabia nada. Nada. Sabe o que, que era um guri assim, ó? Que nós pensamos, meu Deus do céu, o que, que esse guri tá fazendo aqui? E ele começou a aprender e começou a aprender. E esse aqui é o carro dele, ó. E ele botou, sei lá o que, que ele fez, tá trocando os paralamas, roda. Só que o sonho dele é turbinar o carro. O carro, o sonho dele é... É turbinar o carro, ele tá cheio de peça aqui, ele faz em casa. Sim. Vou abrir. Tá tr trancado, ó. Mais preocupado que a gente. <risos> aqui não vai abrir. Tá, mas aí é o seguinte, ó. Nós pensamos em fazer uma surpresa pra ele, porque o sonho dele é turbinar, ele tá juntando o dinheiro. dinheiro pra comprar turbina. Pra comprar turbina e tal. E eu vou, a gente vai dar uma, uma turbina pra ele de presente, que até é o seguinte, é um, é um, é um, é um agradecimento aí também pra SPA Turbo, que é um grande amigo nosso aí, grande, uma empresa brasileira que faz turbos, um monte de peças no Brasil, tudo Sérgio, né? E, e o Sérgio me mandou essa turbina pra gente mandar de presente pra ele. Então, na verdade, quem tá dando o presente mesmo é, é a SPA. Só que a gente vai falar pra ele agora, ó. Então ele não, não tá sabendo de nada, ó. Não, deixa, deixa que eu falo. Ó, tá lá trabalhando aqui, ó. Jaden. Jaden. Can you come here? So you wanna turbo the, the Nissa? Yeah, yeah. You wanna turbo the Nissa? Yeah. Okay. Really? Here you have some oh, some man. gifts. <laughs> Which one do you want? <laughs> you can pick one, no problem. Really? Okay. <laughs> oh, man. Uh, I think. No, you need, you can decide later. Don't worry about that. Oh, man. So we thought okay. we had those turbos that it would be a good oh, good man. fit to start. Thank you, thank you, thank you. <laughs> <laughs> Good. Oh, I got some, some work ahead of me then. Yeah? Oh, yeah. Do the bigger one. <laughs> <laughs> I'm the bad influence guy. Yeah. <laughs> yeah, I think that one is probably okay. the, the most logical, not logical decision. Like that guy. <laughs> <laughs> that fun, yeah. Okay, so you have two weeks now to, okay. to have the turbo. <laughs> <laughs> Cool man, cool. Cool. We help. We hope it helps. Yeah. <laughs> Congrats. Thank you. <laughs> cool man. Good you. <laughs> vamos lá. Agora é. Agora é assim. Ah, vamos botar um. Deixa eu ver. Até perguntei pro Luiz e pro 
Felipe lá, mas não sei se eles estão me... Cara, de vela, assim, tá saudável, tá? Ah, é? Agora é pra tudo que dá? É. Deixa eu só fazer uma coisa. De vela, ah, de vela tá saudável, tu olhou as velas? Sim, olhei duas ali, uma de canalada, assim, só pra ter de referência. Nem, nem começou a trocar cor. Tá querendo limpar da gasolina, sabe? É. Então, bah. boa. Uh, eu só tinha um pouco de... Eu sei que tivesse muita diferença de um cilindro para o outro, assim. Mas Sim. Tá, a princípio, eu peguei uma dianteira aqui e a traseira lá atrás, para né? comparar, são bem iguais. É, eu vou dizer, tá surpreendentemente equalizado tudo, bonitinho, né? É. Uh, a única coisa que eu fiz ali, só para saber no mapa, eu adicionei um eixo no, no target de sonda, que tinha passado do, ah, tá. do de 14 para sair, né? Sim, foi 16, Exato. né? Exato. Aí, só isso Deixa e, mas... e uns 15% ali. Eu acho que eu vou botar uns 2 grauzinhos de ponto ali. Porque eu tô achando que tá pouco ponto. Eu ia tirar combustível, tá? Eu ia deixar o ponto assim, eu ia tirar, tipo... Tá com 77 de sonda ali. 77? 77 ali no, no, no pico, sabe? Não, tá com 75. 70, é. Ele dá um pico de 75. É, mas é, cara, é etanol. Eu acho que não precisa... Não vai ganhar tanto assim. Eu acho que é... Eu acho que tá com pouco ponto, sabe? O ponto é mais relevante, eu acho... Dá dois grauzinhos de ponto. É que o meu medo, assim, eu não gosto de ponto atrasado, fora. Porque eu acho que... É. Olha a cara do Jaden sorrindo lá. Então tá. Vamos lá. Porra, alguma coisa aqui, ó. Olha essa borboleta tão travada ali ou não. Tão travada ou não? Olha se não empurrou junto então para trás ali, junta da admissão, tá acelerado. Parece que ele ligou acelerado, sabe? A junta da admissão não dá para fora assim, grande outra vez. Do blower, a junta do blower? Não. Vou ligar de novo então. Não tô com o pé no acelerador. Agora eu girei. Ok. More time later. Two, two degrees and 7,000 RPM. I shouldn't. <laughs> I was like, fuck, 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 it's good. Bro. <laughs> okay. uh, tá bom, hein? 579 de roda. Não dinamitou Não nada. Não dinamitou nada, tá tudo certo. Man. <laughs> Olha o logger aí, ó. Vamos ver o log. It sounds weird. <laughs> You're make me pull the S10 out of the uh, time, huh? Oh, no, no. It's, it's another one. department. It's, I think, it's this is a daily car to go to take kids to soccer. Oh, yeah. I mean, I guess I could take them to soccer. <laughs> <laughs> oh, yeah. The exhaust is a two and a half here as oh, well. Yeah. Oh, no cut out, no cut out, no. That last one sounded like it was all over there, Bob. Yeah, I know. That's it. Ah, I don't like this. 
caralho. Não, não. Tá. Olha o logger aí. Agora, a fumaça preta que ele bota pra trás, eu não sei se era resquício que tava dentro do escape dos 60 uhum. anos de gasolina. Ah, pode ser. Isso aí é tudo velho, né? Motor velho também. Esse motor foi montado há 15 anos atrás. As bielinhas original, né? Então lá assim, ó. É. Nem uma de manhã no Corvette. É. É. As bielas são original, nesse motor tem... tem... Tem pistão forjado com biela original, eu até acho que é aqueles pistão hiperautêutico, uma coisa assim. Olha aí, logo. 18 pesão, não? 18 pesão. Uhum. Caramba. 74 só, né? Ó, tirando 10%. Uhum. É, com 90% de bico. Uhum. É isso aí. 70 de coisa. 18 pesão. É isso aí. Cara, isso aí, na verdade é só dirigibilidade agora, eu vou te falar. A baixa dele. É. Mas tu tirou o pé aqui em 6.600 RPM, né? nem tirou 7 mil. Ah, 6.600, é, é tirou parecia. Tirou o pé, sabe? Fui e até aí... onde é que eu consegui. <risos> Quanto é. que ele dá de pressão aqui embaixo? Ali quando pisa? Aqui quando Não. Enfia, 7 PSI, 7 6 PSI. PSI. Assim, né? é, então ele vai de 6 a 18 PSI. Hum. Legal, né? É, um quilo e... Um quilo e bastantinho. É. <risos> tá bom? Tá. Então é o seguinte, agora encerrado aí o episódio, fico feliz pra caramba, deu, eu tinha falado, eu, olha, eu tinha falado, 600 HP de roda, deu praticamente 579, um pouquinho a menos, provavelmente se desse uma empobrecidinha ali, uma limpadinha, ele ia dar um pouquinho mais, mas tá bom assim, já tô pegando coragem aqui, tô louco pra ver esse carro na rua agora, provavelmente aquela do pneu e do burnout vai ter que ser um próximo episódio, mas que, que do caralho, que coisa a fuder, muito, muito legal esse carro, tô, tô empolgado mesmo. Então tá, espero que vocês tenham curtido aí pessoal, um episódio aí é, dos que eu mais gosto, dinamômetro, loucura, aproveitando, então até a próxima, tchau! Calma, calma, não acabou o episódio ainda, ó, oh. oh. capô pintado por seu Denis aí, pinturas especiais, especiais. portado, soldado, remendado... remendado. Vamos só ver como é que ficou, porque eu tô muito curioso pra ver. Só você? Levanta mais à frente aí. Pera aí. Mais? Aí foi? Me dá um que eu já boto na frente aqui. <risos> Cara. Não, já tá, tá segurando? Não tô seguro. Ele ficou... A gente comprou as molas novas aqui, mas esse aqui é um sistema meio... Arcaico. Arcaico, pra não falar a verdade. Cara, vai ficar certinho, eu vou te falar. Só que eu vou, eu acho que eu vou pintar ele de verde. Vou deixar ele da cor do carro. Do Isso, vamos mais na frente. Filho, eu consigo botar mais. Ai, pode crer. Aí, Suporte novo, capô novo. O motor tá no lugar, cara, não dinamitou. Eu, na última eu fiquei na dúvida se ele ia dinamitar. Agora baixa. Não? Não? Tá. Agora vamos apertar ele aqui. Vamos encostar pelo menos. É o que? É uma 13, né? 14. Na verdade, 15, tá? Pega 15 lá. Esse é 15. Agora é um legítimo carro de local. Tem até capô. Agora dá pra ir pra rua. Mas o que eu tava falando do capô, eu não gostar, eu não gosto assim. É, é legal sem capô, mas isso aqui é feio, ó. Então o capô é só pra esconder esses cantos, ó. Frente tá bem na pinta. O que, que é? Tem regular isso aí? Uhum. Qual que é o problema? Tá mexendo na mola. A altura, mas ela tem que sentar lá. Né? Eu acho que tem que dar uma baixada e ver, né? Pra começar, tem que dar nos furos aqui, ó. Essa que vai ser a dúvida. Será que os furos vão chegar e vão baixar e vão dar no certo? É o seguinte. Vamos Essa mola tá. Não. Tá. Não pegou em nada aí. Tá mas... Peraí, peraí, peraí. Pera aí, que agora tem que puxar pra cá. Aí, agora que eu... Tá muito pro lado, né? Aí, pro lado foi. Pera aí. 
Ele não tá pegando nada? Não. Aí. Ah, ele tem toda uma regulagem. Agora tem que. Esse mesmo. Tem que aqui. Aí. Não vai pegar no. Tem que cuidar pra não pegar nesse acabamento aqui, ó. Tá muito. Os dedos no meio aqui antes, corta o meu. Não, não, não mata não. E agora? Aqui ali, ó. Olha lá. Só baixa uma vez, né? Aqui o pá. Aí o pino às vezes tu pode mostrar. Não, não é o pino, não. Aqui, na verdade, você tem que puxar ele aqui agora. A dianteira do capô. E aí tu, tu, tu entra por dentro do cofre e parafusa depois. Não, não. Ele vai subir porque as molas não deixam ele voltar. Ah, tá. Cara, mas ficou tri, hein? O buraco aqui. Não, não. É o espaço que tá faltando, é o espaço que tá lá. Tá apertado lá de algo? Não, tá bem aí, ó. Então vamos subir ele e levantar de novo. Acho que... Vai levantar devagarinho. Olha lá. Aí. Tá vendo? Mexeu Voltou tudo. O meu aqui, ó. Então, aqui, ó. <risos> então tá, ó. Acabou. Agora acabou mesmo. Tá, deu pra mostrar o capô no lugar aí pra vocês. Então, acabou agora o episódio. Chega desse negócio de ficar mais um final, mais um final, mais um final. <risos> Tchau. Para, 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 para. Não vai embora. Pra variar, vamos adicionar mais um pouquinho nesse episódio aí. Eu achei que tava parado já. A cara do, oh. do Felipe de mendigo aí, cara. Essa barba mal feita, cabelo. Tá ruim, né? Tá ruim. Ah. Voltou do. do... Dos Three Nations ali, agora. Acabado, né? Acabado, nem trabalhou lá. Não. Eu nem Esse, sei. É, o time de trabalhar em Camaro cansa, né? Putz. Viu, foda. Eu vi até, não sei se o pessoal. Eu acho que eles já viram o um episódio, porque era. Sei lá, perdi a ordem, mas deve ter visto já o episódio do Street Nations. Nem, nem trabalhou, deu tudo tranquilo. Era só churrasco e cerveja. É, <risos> meu Deus. Mas agora é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar o que nós estamos fazendo no, no, no cu daqui, ó. Andei na rua já, tudo bonito, delícia, se divertindo, faz. 0,2 km por litro o bagulho. <risos> Meu Deus do céu, eu tenho que ir pra casa, vou pra casa, levo os guri no futebol, volto, tem que abastecer é no aí. álcool. É a média boa. É. A média boa. Falei pra vocês que tinha me incomodado o câmbio dele, que ele andava em quarta marcha a 3.700 RPM pra andar 70 mil por hora. Pro cara andar assim, pra ir, é, 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 parece que tá se desmanchando o negócio, né? O Blower 3.700 é no final da vida do motor, quase, né? Tá, né? O bagulho é demais. Aí a gente teve uma brilhante ideia de comprar um em vez de trocar o diferencial atrás, vamos fazer o seguinte, vamos, já que esse câmbio ia pedir demissão também, que é um câmbio velho, pequenininho, vamos fazer isso antes que ele peça demissão. Então, compramos aqui um, um kit, ó, plug and play. É, é sim. Plug and play, todo, como todos os kits sempre são, né? <risos> e que é um, um câmbio que chama Tremec TKX, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa que diz aqui. Aqui em cima. Aqui em cima. Que é um... Esse TKX é um câmbio desenvolvido pela Tremec para substituir o... Sabe até melhor, né? Para substituir o, o T56. E o T5. E... O T56 é seis marchas, né? Sim, sim. É então ele substituir o T5, na real. E é mais moderno, né? É, porque o T5, o problema dele é que você não troca de marcha acima de 6.500 RPM, 7.000. Uh -huh. E não aguenta o torque que você que aguenta, né? Sim, esse aqui diz que é para aguentar 600 libras de torque. É. E 600 cavalos, mas obviamente sempre a gente dá uma exageradinha um pouquinho mais. Se bem que não, tá abaixo disso, né? Tem é. 579. Não, bá, tá bom, é, certinho. Tá né? certinho. E esse câmbio aqui também ele é muito pequeno, que ele não precisa cortar nada do túnel. Uhum. É só botar. Cara, realmente o câmbio é... É muito pequeno mesmo, é impressionante. Só que esse câmbio é feito pra GM Ford, aí pra adaptar pra... Pra... Pra Mopar. Uh, tem uma empresa que chama Silver Sport. Silver Sport, isso, né? Silver Sport. Que fazem um kit inteiro e aí a gente comprou o kit que vem vem aqui ó, desde suporte travessa. é a travessa para segurar o câmbio segurar ali ó o câmbio. tem e a bell house aqui ó que é para botar a embreagem inclusive isso aqui é um negócio de corrida cfi um bagulho quick time, né? quick time né tem os parafusos supostamente tudo só vamos fazer que nem o marcelo que os parafusos não Segundo ele, nada foi bem certo, né? E aí ele começou a usar os parafusos em outros lugares e depois tinha que comprar um monte de parafusos e tava errado. Isso aí. Aqui tá tudo certo. Parafuso. A embreagem aqui, ó. Até é o seguinte, ó. Eu ia... Até pensei em botar uma embreagem aqui, uma cerâmica, porque era... Obviamente, uso pra caramba, gosto lá do pessoal e sempre me ajuda, mas é... O kit já vinha com isso aqui pronto e tem todas umas alturas aqui que era muito mais fácil só botar isso aqui. Espero que funcione tão bem quanto as, as da cerâmica. Até porque... Ela é multidisco. É multidisco? Ah, elegância, ó. Ah, não sabia? Deixa eu ver. Essa aqui vai ah. usar o meu Galaxy. Ah. Essa plate vai no volante, né? Tá aí, é dois discos de lona, ó. Isso. Cara, eu, eu ia fuder, se eu gosto. Ó, o pedal vai ficar macio e vai funcionar. Né? É. 
Mas dá pra levar as crianças no futebol? É. Não, já tá dando. Ah, então tá. Então eu nem sabia que era multidisco. Deixa eu falar, esse aqui eu comprei. Na... Até foi engraçado, esse aqui eu comprei no domingo de noite. Na terça de manhã tava entregue. Foi assim, inacreditável. Igual o Sodex do Brasil lá, entrega é. E aí, deixa eu ver. O que, que mais temos aqui? Vem, vem até os cabos. Ah, esse aqui é o cabo do Velocino, que a gente nem vai usar. A alavanquinha de fibra de carbono. É uma pistol grip, que é a pegada da pistola, com cinco marchas. Até de, de madeira ali dentro é legalzinha, mas vai, vai de carbono agora. Aí vem esse adaptador da... Caramba, que peso! Para compensar o peso do câmbio, eles fizeram um corpo é. de peso atrás. Isso aqui é mais pesado que o câmbio. <risos> Caramba! Ficar aí? Tá. Por que aí? Ah, porque é a posição do carro. É, tá aqui, daí vem, vem aquele adaptador ali, ó, lateral. Ah. Pra trambulador aqui atrás. Ah, trambulador aqui. Sim, assim. Isso. Uhum. Entendi. Tá certo, ele funciona original, né? Não precisa furar nada. E aí os caras vêm o um rolamento aqui, um passador pro rolamento. As linhas de freio hidráulico, embreagem hidráulica. Que não vai precisar, já tem, né? Que já tem, né? Isso aqui também já tem, no caso... Uhum. Sabe o que tá ali é... É bom igual? Já, é bom, é bom. É. E eles mandam os óleos tudo. Então já veio. E aqui a gente vai trocar óleo no motor também, ó. Que eu sempre uso os óleos da Liquid Mole aí. A gente gosta pra caramba, né? Depois do que ele salvou o motor do C8, eu não confio mais em nenhum outro. Tá? Tá aí, barbada? Que horas Boa. são? 4 e 5? Desafio de uma hora. É. <risos> é. Uma hora. Claro. Tem que Boa, sorrir, cara. nessa hora que eu falo isso, tu sorri. Eu sorri, eu sempre é. sorri internamente. É. Eu sempre tenho Hoje eu até vou te dizer, eu vi uma foto, parabéns, aniversário de casamento, tá? Ah, muito obrigado. Eu queria entender como é que o senhor tava sorrindo daquela maneira numa foto eu lá. Eu tive que sorrir, é. o gerente tava do meu lado. Tá? É. Vou botar a foto aqui pra vocês reconhecerem o rapaz sorrindo, porque tava até vestido a traje ali. Eu tava bêbado. É. é. Eu tava bêbado. Tá, então é o seguinte, agora nós vamos piscar aqui e o bagulho vai estar. Tá... Ah, só que na verdade é o seguinte, tem que tirar o câmbio, que já tá saindo aqui, ó. Tem que tirar o câmbio e, e medir para fazer o cardan. Ah, já tirou o cardan aqui já. fora. Tá lá na parede. Tá, então vai ter que tirar o câmbio para medir o cardan daqui até aqui, porque aí, aí a gente tem que mandar fazer o cardan, eles não mandam o cardan. Porque... Imagina que tem umas diferencinhas de chassi uh -huh. no, nos carros. É, é, só um pouquinho. <risos> né? Só um pouquinho. Umas diferencinhas de chassi. Então tá, aí, vamos, vamos ver agora o progresso aí. Voltei do Brasil, olha aqui ó, cuda aí ó, deixa eu mostrar, vou mostrar aqui o que, que a gente fez, como é que fizeram aí, o que, que foi feito, primeiro tem, o câmbio foi no lugar, barbada, plug and play ou não? Barbadinha, plug and play, foi lá 5 minutos, 5 minutos eu tava lá, não foi 5 minutos, os parafusos tava tudo <risos> certo, tava tudo igual, tá, o que que deu de errado? Cara, o câmbio para encaixar deu certo, né? A gente, o ah, a gente adaptou alguma coisa do, do atuador de embreagem hidráulico, que já era hidráulico. Porque não usou todas as peças que é, veio. Não usou todas as peças, aí alguns parafusos que a gente teve que refurar, mas coisa normal eu tive, mesmo. Tive, da... Eu tive que pedir uma, um espaçador extra para o atuador, uh -huh. né? O, 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 o cilindro escravo aqui. Porque aqui, ó, nessa, né? correto. aqui é a Bell House, né? Isso. E o câmbio aqui. E o suporte veio, e o cardan já veio, deu, deu certa dimensão? Sim, eu medi, passei por ele, chegou ontem. Mediu, passou. Foi rapidinho. Um, 
Agora a gente está com um problema de, de altura, né? De Sim. De escapamento. Porque não... mudou o caos. Sim, porque o, o câmbio baixou aqui em relação ao original e, e o motor inteiro Deixa baixou. Aqui, ó. É, solta aí pra ver. Ele fica muito perto do chão, os capos. Sim, então a gente botou o no chão, os capos quase roçando aqui no chão. É, dá pra ver aqui o quanto ele... Ele tá muito baixo. Olha aqui, ó. E aqui ele tá em, pra cima do... Inclusive até aqui a questão do coletor era mais perto do assoalho, né? É. Mudou o ângulo do motor agora. E a gente não consegue subir o, o câmbio por causa que ele bate no porta-fogo. Desculpa, no túnel. Chegaram a trocar os calços do motor? Não, porque aquele calço que veio é só o 318. Ah. Esse desvio é diferente. E não existe um. Aí eu pensei em nós pegar e adaptar. Adaptar. Só que daí aquele é mais baixo. Aí nós temos que fazer um, um sanduíche assim pra ah. conseguir. Aí o sanduíche vai esfregar Porque o, o calço que tá pegando é esse aqui, né? Não, não tá mais. Não? Não. Por que não? Porque eu mudei o lado dos parafusos dele e travei ele por cima. Ah, é, a gente tirou ele fora para ver uma solução, é. né? Porque uh -huh. aquele caos que vem lá, ó, ele é só essa peça. Uh -huh. Só que no caso desse modelo aqui, ele é fundido na, na, no metal, na, na borracha no metal, uh -huh. e tem esse calço aqui. Os Dodge normal não tem isso. É só esse caos direto aqui, ó. Não tem esse cara aqui. Uh -huh. E a gente pensou em arrancar fora, tirar a borracha e fazer aqui, só que ele, era, ele fica muito baixo. Entendi. E engraçado que a aplicação é para esse modelo também, aquele calço, né? E se, mas se baixar, não vai ficar melhor para lá, para o câmbio? Sim, não. escape? Tem outro problema, ó. A barra de central. Ah, já está pegando aqui. Não pega, mas quando tu vira, ela, ela sobe, sobe né? Sim. Com o dedo ali. Aí vai baixar o cárter. Tá. Então não adianta. Então, não tem o que fazer. Então os escapamento que a gente estava olhando aqui, uma alternativa, esses coletor aqui são baixos, mas o problema é o resto para baixo, que arranca, é. né? É. Então é cortar aqui e fazer um... Subir ele para cima, aqui assim, umas duas polegadas praticamente E aí ele vai subir, subir todo, né? Eu... Subir o X E aqui a gente botou os, os cutouts, né? Uhum. Que é o que desvia, então ele tá... Ele pega aqui, vem depois do X e abre para fora A gente vai colocar um, um 90 para livrar do, do assoalho aqui, né? Sim De um 90 graus para baixo aqui E aqui o... Ah, e aqui tem outra novidade, ó, botamos um... Como é que chama isso aqui? Caltrack? Caltrack. Explica a função disso aí. Isso aqui é o seguinte, ó. Tá vendo que tem uma, um tucho aqui, né? Uh -huh. Ele trava a ação da mola. Então, uh -huh. quando tu dá um pegão, um fecho de mola não dobrar, ele trava aqui e, uh -huh. deixa, e não deixa a traseira picar, né? E, e joga uh -huh. pra frente. E tu regula a carga dela aqui. Então, uh -huh. quanto, tu quer, quanto agressivo tu quer que seja isso, né? Entendi. Só que pra gente colocar isso aqui, obviamente... Tem Barbado. que soltar tudo, barbadinha, ah, já que tá aqui trocando uh -huh. as buchas, né? Um uh -huh. dia trocando as buchas, fecho de mola, tudo enferrujado, não saiu os grampos Só quebrado. esses parafusos aqui foi fácil de tirar. Uh -huh. Tem um vídeo que o Denis me mandou, ele tava com uma alavanca aqui, uh -huh. ó. A alavanca ele dava a volta no alto, assim, ó. Pra fechar a porta. <risos> Tão apertado que tava. Uh -huh. Aqui também tava bem ruim, foi difícil fazer esse lado. Esse lado não trocou a mão, esse aqui foi um saco. Essa peça trocou aqui? Sim, vem junto, né? As buchas de... Vem ah. e... Ah, vem, sei vem junto. Tudo. Trocamos grampo. Ah. E tu tinha uma adaptação que nem o MacGyver faria, acho. Ah. Esse amortecedor ele é meio longo pro carro, tá bom? Ah. Tá. Então ele tinha, os caras tinham soldado no velho uma extensão com o um L pra cá pra baixar o amortecedor. Ah. E a gente montou assim pra ver. Ele ainda tem curso, tá? A gente vai andar pra ver o quanto de curso ele tem. Ah. Então a gente hoje tem que trocar esse cara aqui com um pouquinho mais curto, curto ou fazer aquela, aquele serviço que tá ah. antes, ah. Que não gosta. Caramba. Mas é isso aí. Tá, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos. Vamos, deixa eu ligar, vamos ligar o carro para escutar os cutout, não? Não, vamos ligar. O câmbio ficou bem legal aqui. Bem preciso de engate. Né? Parece, né? Quer ficar ruim de pegar? Tá desligando a geral aqui meio que às vezes. Ah? O arranque tá ficando preso no... Ah, 
no volante, por isso é aquele de baixo. Todo tempo? Todo tempo. Mudou o volante, né? Ou o volante é o mesmo? Mudou o volante novo. O arranque tá enroscado direto. O arranque tá enroscado no volante. Uhum. Que o volante que veio, veio no kit. É. E não, deveria ser a mesma coisa, né? Pois Pode é. Tem alguma coisa ali que tá deixando ele acionado. Ele tá dando pressão de combustível baixa, mas tá achando estranho. Tem combustível, tá cheio o tanque. Melhor, li melhor não ligar? Não ligar. Isso aí vai derreter lá. Então, vamos. Não, we pull it out. Did you take it out? Because it looks like it's right on top. Não tá vazando combustível, tem um cheiro de combustível. Não. Bom. Bom. Então, então, missão um pouquinho maior que a gente pensava aí. Vamos ter que ver agora. Vai ter que ligar pros caras da, da transmissão, ó. Não, tem que ver. Por que, que tá uh, enroscando? A gente acha um part number de motor de partida. Uh. Que alguns modelos são específicos no número de dentes. Uh. Então, se esse aqui, sei lá, tem cinco dentes a mais do que era antes, daqui a pouco tá enroscado. Ah, assim. ah sempre a relação é diferente. Tá. É, tipo, a engrenagem é diferente. Tá. Bom, vamos seguindo. Tá ficando tri. <risos> mas dá trabalho. Era pra ser uma barbada, né? Fazer os negócios, mas a. Era pra ser fácil. Ó, olha o esquema do escapamento agora aqui, ó. Ah, Ajustes ó. by Dennis aqui, ó. Agora ficou não, não sei se vai dar pra ver, ó. Mas antes ele tava tipo três dedos pra baixo aqui, assim, ó. Tava aqui é. assim, ó. Né? Tava uns três, quatro dedos pra isso. baixo aqui. E pegando tudo isso aí, né? Aí na verdade o que, que tu fez? Tu soltou. Eu soltei ele aqui, calcei. E aí a gente. E soltou prensou, aqui e ele torceu um pouco torceu assim. Torceu ele pra cima e deu uma prensada no bicho. Essa amassada que já tava? Esse já tava. Esse é da tua proeza, né? Ah. lombada. Sim, tava baixo pra caramba. Tava baixo. Agora, aí ele empenou aqui um pouquinho uh -huh. e voltou pro lugar, ó. Os bah. dois lados. E agora dá pra andar. Agora dá pra andar tranquilo. Agora só precisa fazer os, os cutout aqui, cut aqui baixar. Pra baixo. E, e aqui e... também, especialmente porque aqui tem a linha de combustível, esse tipo de coisa. E aproveitar a chuva dele e hoje dá uma gastada. Calma. Aqui, <risos> <Não>. <risos> <E> a... <risos> que tá pronto, alinhou o escapamento é. atrás. Aqui já não tá mais. Aqui, ó. Olha a diferença aqui, ó. Sim. Ah, Lembra sim, a borracha tá tava vazando. Tava vazando combustível. Uh -huh. Tá. Agora tá pronto. Só que agora tá chovendo lá fora, ó. Agora não dá pra. Não consigo. Não tem coragem de levar os guris no futebol hoje. Nossa, <risos> Como não bastasse, esse episódio não tá longo o suficiente. Não posso perder a oportunidade, ó. Quem chegou aqui, ó. Vocês estão vendo essa picape aqui esses dias na Alcina, ó. Hey, man! How are you doing? Good, good to good, see good, you. Good, good. <laughs> yeah, what's happening? Ciao. How are you doing, man? Good to How's see it you. Going, man? Yeah. yeah. So, what do you have here? Is a F-150? F-1, 2020 F-150. Uh, it's got the Coyote in it. Uh, 10 speed Whipple. That's so. That's the perfect. Brought it over here. Try to get. Uh, <laughs> try to get the fuel tech and everything put in it. So. Oh man. Something new. Something We, new. It's got to go to PRI. So. Yeah, we're rushing. Trying, trying to get it done. Jacob. What's up? Hey. <laughs> uh, Getting everything wired up. It's a Whipple supercharger. Yep. That's cool. What's... 3.8. So it's a, it's a big it's a big boy. It should uh, should make quite a bit of power. Yeah. We, uh, we put the GT 500 heads on it. Texas uh -huh. Speed built this motor. Uh, this is the first. Still the first? It's still their first Coyote it's motor. It's their first oh, yeah. Coyote motor that they That's built. Cool. So it's going to be in their booth at PRI. And uh, as soon as we get back from that, we'll probably dyno on, on y'all's dyno and <laughs> see what and it then, does. And then this is going to head into the track? Um, or the street. We don't really yeah. care too much yeah, about the track. It doesn't matter. <laughs> we'll just end up breaking it at the track. <laughs> <laughs> That's cool, man. That's cool. Good deal. <laughs> Ok, see you guys at PRI. Yes, sir. Yes, sir. <risos> Mas agora é o seguinte, agora depois de mais alguns dias de trabalho, agora temos tudo alinhadinho. Vamos sair para a primeira volta com o câmbio 5 marchas, com, depois do dinamômetro, com o etanol, praticamente para... A lenta. A eu lenta. Uh -huh. Fiz um... Nós botamos um atuador de lenta aqui agora, aqui por trás, ó. E... Onde é que ele tá? Tá até escondido. Tá escondido lá embaixo. Tá, tá aqui, ele quer. Tá escondido aí, ó. Matador de lenta, aqueles que nem de Kombi, de Vectra. De Ferrari. De Ferrari, é, tem um monte. E aí agora tá controlando a lenta por lá. E aí ele aí, entra um ar falso, digamos assim, por cima ali. E dá pra controlar a lenta bonitinho. E eu fiz uma jogada do, da marcha lenta de, de atual ponto. Olha só, ficou muito, muito legal. Aqui o Scott, se não dão bola ainda. Olha só. Olha o ponto de ignição aqui, ó, 35, 20, ó. Ó, 
Aí ele fica aqui, ó, 35, 0, 35, 0, ó. E ele fica paradinho em RPM, ó. Eu aumentei os ganhos de PD bastante. E agora ele fica, em vez de ele ficar aquele dando aquela oscilada assim, sabe? Ficou ótimo. E aqui, ó, dá pra ver. Ah. Show. Ah, barulheira, vamos pegar a primeira voltinha agora. Olha a primeira voltinha aqui, ó. Tem o meu assistente aqui, ó. Meu assistente vai no tuning de câmera também. Sentindo três seguro aqui dentro. <risos> agora, chegamos aqui pra dar um sustinho aqui, uma aguinha embaixo, ó mas o... não tava ligando a ventoinha com a temperatura muito baixa e a gente acha que não tá mostrando uh, o sensor é que não tá mostrando certo, vamos trocar esse sensor aí vamos almoçar, vamos ficar olhando? Vamos almoçar. agora vamos sentar aqui e vamos ficar olhando o carro aí. o carro dali <risos> voltamos do almoço vindo almoçar deu um terço, um quarto de tanque aqui mais ou menos, ó, acho que nós chegar na firma já vai estar tá na... <risos> Se nós chegar. <risos> Se nós chegar. <risos> é, mas é triste.
tu acelerar, tu me avisa, tá? Porque daí eu vou sair. É. <risos> Mas te falar assim, a sensação de segurança é zero aqui dentro, né? Ah, sim. Tu te sente num. Vou morrer com é, é, exato. <risos> <risos> Exatamente. Ah, ah, é o seguinte, se isso aqui é louco, tu imagina o Lamar Felipe. É. Cara, ele vai ser muito louco. Aquilo <risos> sim vai ser de outro planeta. Aí, ali o motor ah, tudo, tudo, assim, né? tudo que dá, né? É. sensação incrível, tava ansioso para essa voltinha aí depois do Dinamômetro de tudo que vocês acompanharam espero que tenham curtido então fiquem ligados nas próximas etapas aí da, da missão do Puda mas agora eu vou curtir, vou levar os goleiros pro futebol, vou me divertir vamos lá, tchau